ഹീറ്റ് ആൻഡ് മാസ്റ്റർ ആൻഡ് സാർ എച്ച് എം ഡി കെ ടി യു സിലബസ് അനുസരിച്ച് മൂന്നാമത്തെ മോഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫിൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിൻസ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം ഫിൻസ് ഓഫ് യൂണിഫോം ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഫിൻ എഫിഷ്യൻസി എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു ഹാഫ് മോഡ്യൂളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഫിൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഫിൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് നമുക്ക് എക്സ്റ്റൻഡഡ് സർഫസ് എന്ന് പറയാം അതായത് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ ആർ യൂസ്ഡ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദ റിക്വയർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് വിത്ത് അവൈലബിൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്പ് ആൻഡ് കൺവെറ്റീവ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോയിഫിഷ്യൻ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സർഫസുകളാണ് സംഭവമാണ് ഫിൻസ് ഇതെങ്ങനെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചാൽ സർഫസ് ഏരിയ കൂട്ടും സർഫസ് ഏരിയ കൂടുന്നത് വഴി ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിനെ അവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഫിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റൻഡ് സർഫസ് ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സർഫസിൽ അതിൻ്റെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ വളരെ ലെസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഫിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റൻഡ് സർഫസ് ആഡ് ചെയ്യും ആ പാർട്ടിക്കുലർ സർഫസിലോട്ട് നമ്മൾ എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യും ആ സർഫസിനെ ഈ ഫിൻസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം സർഫസ് ഏരിയ കൂടും അപ്പോൾ അതുവഴി നമുക്ക് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കൂടുതലായിട്ട് പറ്റും നമ്മുടെ നോർമൽ ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഫിൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്കൂട്ടറുകളിൽ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ കമ്പ്രസറിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഫിൻസ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിൻസിൻ്റെ ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് യൂണിഫോം സ്ട്രേറ്റ് ഫിന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് വണ്ടിക്കകത്തൊക്കെ ടേപ്പേഡ് സ്ട്രേറ്റ് ഫിന്ന് സർഫസ് ഏരിയ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള അഡീഷണൽ സർഫസുകളാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ഫിഗർ കണ്ടപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലായില്ലേ സ്പ്ലൈൻസ് ആനുലാർ ഫിന്ന് പിൻ ഫിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈൻസ് നോർമലി രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫിൻസാണ് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രേറ്റ് ഫിൻ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഗർ നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ടു അത് സർഫസുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാളുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊന്ന് ആനുലാർ ഓർ സ്പ്ലൈൻ ഫിൻ അത് സർഫ് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ട്രിക്കൽ സർഫസ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ സർഫസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ആനുലാർ ഓ സ്പ്ലൈൻ ഫിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ ഫിൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് പഠിക്കുക ഇനി ഈ ഒരു ഫിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊപോർഷനകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ത്രൂ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഫിൻസ് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഫിൻസിനകത്തെ ഹീറ്റ് ഫ്ലോയുടെ ഇക്വേഷൻസ് ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഡേറ്റാ ബുക്കിനകത്ത് അവൈലബിളാണ് ഡേറ്റാ ബുക്ക് മേടിക്കാത്തവർ എത്രയും വേഗം തന്നെ മേടിക്കണം പേജ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഡേറ്റാ ബുക്ക് ഫോർട്ടി നയനകത്ത് നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കും എക്സ്റ്റൻഡർ പിന്നെ ഫിൻസ് ഓർ എക്സ്റ്റൻഡർ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് ഈ ഒരു ഡെറിവേഷൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ഡേറ്റാ ബുക്കിനെ പരാമർശിക്കും അതായത് ഈ പേജിനകത്ത് ഇതുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഏത് വേർഷൻ ഡേറ്റാ ബുക്കാണ് പുതിയ എഡിഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നോക്കണം ഫിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ എവിടാന്നുള്ളത് അവിടെ ഈ പറയുന്ന ഫൈൻ ലിക്വേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഡെറിവേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ പഠിക്കണം ഇനി ഈ പറയുന്ന ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ത്രൂ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഫിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇച്ചിരി ഡെറിവേഷൻ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഇച്ചിരി വാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷേ ഒന്ന് രണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെയും വരുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിനകത്തൊരു മൂന്ന് കേസാണ് നമുക്ക് പറയുന്നത് ഡെറിവേഷനായിട്ട് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഫിൻസിൻ്റെ ഡെറിവേഷനകത്ത് മൂന്ന് കേസുണ്ട് ആ ഓരോ കേസും കൃത്യമായി നോട്ട്
ഫിന്നിൻ്റെ ടിപ്പ് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തൊരു ടൈപ്പുണ്ട് മൂന്നാമത്തേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യാത്തൊരു ടൈപ്പുണ്ട് ഷോർട്ട് ഫിൻ ഇത് മൂന്നുമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ഈ ഫിഗർ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരയ്ക്കണം ഈ ഫിഗറാണ് ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഈ എല്ലാ കേസിനകത്ത് ഈ ഫിഗർ ഈ ഫിഗറാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫിൻ ഓഫ് യൂണിഫോം ക്രോൺ സെക്ഷൻ റെക്റ്റാംഗുലർ ഫിന്ന് പിന്നെ അതിൻ്റെ അസംഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് വൺ ഡയമെൻഷനിലെ കണ്ടക്ഷൻ ഇൻ നെക്സ്റ്റ് ഡയറക്ഷനാണ് ഹോമോജീനിയസാണ് നോൺ ഇൻറ്റേണൽ ഹീറ്റ് ജന നോ ഇൻറ്റേണൽ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഫിൻ സ്ഥിരീകരണം അപ്പം ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന അസംഷൻസ് പഠിക്കണം ഫിഗർ പഠിക്കണം ഡയഗ്രം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിൻ ഓഫ് യൂണിഫോം ക്രോസ് സെക്ഷൻ റെക്റ്റാംഗുലർ ഫിന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ സർക്കുലാർ ഫിന്നിന് ഒരു ഫിഗർ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് റെക്റ്റാംഗുലർ വാരി സർക്കുലർ ആകുമ്പോൾ നോട്ടേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന വ്യത്യാസം ഇനി നമ്മുടെ ഓരോ ടേംസും നമ്മൾ എടുത്തെഴുതുക അങ്ങനെ ആണല്ലോ ഇവിടെ റിവേഷൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് എൽ ബി എ ടി എ പി എ എ ടി ബി ടി ആൽഫ എച്ച് കെ എല്ലാം എഴുതി ഇതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് പല തവണ എഴുതി പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു എച്ച് എം ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ക്വേഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മുടെ ഡേറ്റ ബുക്കിലകത്തുണ്ട് നമ്മളതങ്ങ് പഠിച്ചാൽ മതി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ ഡെറിവേഷൻ വരുന്ന രീതികൾ അതിൻ്റെ ഫിഗറ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഇനി അഥവാ ഫിഗർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ ബുക്കിൽ അത്യാവശ്യം ഫിഗറുകളുണ്ട് അപ്പം അത് വെച്ച് ഡേറ്റ ബുക്ക് നോക്കി വേണം പഠിക്കാൻ ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എനർജി ബാലൻസ് ടു ആൻ എലമെൻ്റ് ഓഫ് ദ ഫിൻ ഓഫ് ലെങ്ത് ഡി എക്സ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ഫ്രം ദ സർഫസ് ഈസ് അപ്ലൈ എനർജി ബാലൻസ് ആണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതങ്ങനെ വരും ഹീറ്റ് കണ്ടക്റ്റഡ് ഇൻ ടു ദ എലമെൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഹീറ്റ് കണ്ടക്റ്റഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ എലമെൻറ്റ് പ്ലസ് ഹീറ്റ് കൺവെക്റ്റഡ് എവേ ഫ്രം ദ എലമെൻറ്റ് കണ്ടക്റ്റഡും കൺവെക്റ്റഡും ആണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് മാറിപ്പോകല്ലോ ഹീറ്റ് കൺവെക്റ്റഡ് ഇൻ ടു ദ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് കണ്ടക്റ്റഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ എലമെൻറ്റ് പ്ലസ് ഹീറ്റ് കണ്ടക്റ്റഡ് എവേ ഫ്രം ദ എലമെൻറ്റ് ഈ എച്ച് എം ഡിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇടയ്ക്കത്തെ ഒരു ക്ലാസ് നേരിട്ട് നമുക്ക് ജമ്പ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആദ്യത്തെ മോഡ്യൂൾ തൊട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ ഇടയ്ക്കത്തെ ക്ലാസ് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ കാരണം ഓരോ ഇക്വേഷൻസും വന്ന വഴി പെട്ടെന്നായിരിക്കും ഇനി പറയുന്നത് ഇതാ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചതാണ് എന്നും പറഞ്ഞായിരിക്കും ഇനി തൊട്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് കൺവെക്ഷൻ്റെയും കണ്ടക്ഷൻ്റെയും ഒക്കെ ഇക്വേഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എനർജി ബാലൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ രൂപത്തിലാണ് എഴുതിയത് അതായത് ഒരു സെൻറ്റൻസ് രൂപത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുക ഇനി അതിനെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് ആക്കുക ക്യു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ക്യു എക്സ് പ്ലസ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് ക്യു കൺവെൻഷൻ ഇപ്പം മേളി പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ ലൊട്ടേഷൻ രൂപത്തിൽ ഇക്വേഷൻ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുക ഇനി അതിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ രൂപത്തിൽ എഴുതുക ക്യു എക്സ് എന്താണെന്ന് ക്യു കൺവെൻഷൻ എന്താണെന്ന് നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ഇനി അതാണ് താഴോട്ട് എഴുതാൻ പോകുന്നത് മൈനസ് കെ എ ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ എ ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഡി എക്സ് ഇനി ക്യൂ കൺവെൻഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എച്ച് പി ഡി എക്സ് ഇൻ ടു ടി മൈനസ് തി ഇൻഫിനിറ്റി ടി അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എഴുതുന്നു വി നോ ദാറ്റ് ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് എന്നെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു ഇനി ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ഇരുപത്തൊന്നിലേക്ക് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എച്ച
ടി ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് എച്ച് പി ബൈ കെ എ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ടി മൈനസ് ടി ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് കൊടുത്തു ടി ഇൻഫിനിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് എച്ച് പി ബൈ കെ എ ആണ് ഇനി നമ്മൾ എന്തുവാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനകത്ത് ഡി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയറും അതിന് പകരം നമ്മൾ ഒരു ടേം ഇട്ട് കൊടുക്കുക തീറ്റയുടെ ടേമിലുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കാരണം നമുക്കറിയാം ഡി തീറ്റ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ് എന്നെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നാവും ഇനി റൂട്ട് എച്ച് ബൈ എച്ച് പി ബൈ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എം എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാവും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡി സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ഡി എക്സ് മൈനസ് എം സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നറിയാം അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു തീറ്റ എ നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക സി വൺ ഇ റേസ് ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എം എക്സ് എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോ ഹൈപ്പർബോളിക് സൈൻ ആൻഡ് ഹൈപ്പർബോളിക് കോസ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ നെയിമിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സൈൻ്റെ കോസിൻ്റെ നെയിമിൽ എഴുതിയാൽ തീറ്റ ഐ സിക്കിൽ ഇടും ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക സി വൺ കോഷ് എം എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ എച്ച് എം എക്സ് തീറ്റ ഐ സിക്കിൽ കോസ് എച്ച് എം എൽ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് സി ടു സൈൻ എച്ച് എം എൽ മൈനസ് എക്സ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ആരെങ്കിലും അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയാണ് നമ്മുടെ കേസുകളിലേക്ക് മൂന്ന് കേസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിൻ ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റിലി ലോങ് അതായത് എല്ല് ഇൻഫിനിറ്റി എൽ ടെസ് ടെങ് ടെങ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ടി മൈനസ് ടി ഇൻഫിനിറ്റി ആവും ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ എഴുതി അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ടി ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ടി ആൽഫ അല്ല ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് എഴുതി എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു സീറോ ടി ഇസിക്കൽ ടു ടി ബി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടെക്സ് ഇസിക്കൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ഇൻഫിനിറ്റി ആവും നമുക്കറിയില്ല അസ് യൂസിലാണ് സാധനം തീറ്റ ഇസിക്കൽ ടു ടി ബി മൈനസ് ടി ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് തീറ്റ ബി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ആകുന്ന സമയത്ത് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ടി ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് ടി ഇൻഫിനിറ്റി ഇക്വൽ സീറോ ഇനി ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കുറച്ച് മുമ്പേ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഹൈപ്പർബോളിക് സൈൻ ആൻഡ് കോസ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ രൂപത്തിൽ എഴുതിയ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ജനറലായിട്ട് എഴുതിയ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആ ഇക്വേഷനിലകത്തോട്ട് ഈ പറയുന്ന വാലീസൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക തീറ്റ ഐ സിക്കിൽ സി വൺ ഇ റേസ് ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എം എക്സ് ഒടുവിൽ എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഇരുപത്തേഴാമത്തെ ഇക്വേഷൻ അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന ഇക്വേഷൻ തീറ്റ ബൈ തീറ്റ ബി ഈക്വൽ ടു ടി മൈനസ് ടി ഇൻഫിനിറ്റി ബൈ ടി ബി മൈനസ് ടി ഇൻഫിനിറ്റി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എം എക്സ് ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡേറ്റാ ബുക്കിലുണ്ട് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി പേജ് ഫിഫ്റ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന എഡിഷൻ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നതിനകത്ത് നാൽപ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ പേജിലാണ് ഈ പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ കാണുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു കേസുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു വന്ന വഴി അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ത്രൂ ഫിന്നീസ് അനലൈസ്ഡ് അതിൻ്റെ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ക്യൂ ഇസിക്കൽ ടു എച്ച് ബി ഡി എക്സ് ടി മൈനസ് ടി ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ക്യൂവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഹീറ്റ് ഫ്ലോയുടെ ഇക്വേഷൻ റൂട്ട് എച്ച് പി കെ എ ടി ബി മൈനസ് ടി ഇൻഫിനിറ്റി അതും ഡേറ്റാ ബുക്കിലാകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനാണ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് എൽ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കേസിനകത്ത് ഫിന്ന് ഇൻഫിനിറ്റിലി ലോങ് ആകുന്ന സമയത്തുള്ള കേസ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ഫിൻ എൻഡ് ഇൻസുലേറ്റഡ് ആണ് ഷോർട്ട് ഫിന്നാണ് അതിൻ്റെ എൻഡ് ഇൻസുലേറ്റഡ് ആണ് അതിൻ്റെ കേസിനകത്തും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ആകെ വ്യത്യാസം പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബൗണ്
ഷോർട്ട് ഫിൻ എൻ്റെ നോട്ട് ഇൻസുലേറ്റ് ഷോർട്ട് ഫിൻ്റെ തന്നെയാണ് എൻഡ് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതാണ് മൂന്നാമത്തെ കേസ് അവിടെയും നമുക്ക് തീറ്റ ഐ സിക്കിൾ ടി മൈനസ് ടി ആൽഫ ഉണ്ട് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയാം ടെക്സ് സിക്കൽ സീറോ ടി സിക്കൽ ടി ബി തീറ്റ ഐ സിക്കൽ ടി തീറ്റ ബി വന്ന സമയത്ത് ടി മൈനസ് ടി ആൽഫ ഷോർട്ട് ഫിൻ്റാണ് എൻഡ് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് എന്തിന് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് റിവേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ട് തീറ്റ ബൈ തീറ്റ ബിയുടെ ഒരു ടേമിലുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ നേരിട്ട് ക്യൂവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കാണുക ഈ പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ എല്ലാം ഡേറ്റ ബുക്കിലുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഏതാണ് കേസ് എന്നുള്ളതാണ് ഡെറിവേഷൻ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എഴുതാൻ പഠിക്കണം ഫിന്നെ ഇൻഫിനിറ്റി ലോങ് ആണോ ഷോർട്ട് ഫിന്നാണോ ആ ഷോർട്ട് ഫിന്നെ തന്നെ എൻഡ് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എൻഡ് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ടും പഠിക്കണം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന കാര്യം